Hallo, heute ist der 13. Juli 2021. Ich bin jetzt auf meiner Islandreise und ich bin am 11. gestartet, also am Sonntag. Das also ist jetzt zwei Tage her. Und zwar bin ich von Nähe Wien, Klosterneuburg, gestartet und habe gleich mit einem Iron Butt begonnen. Sprich, ich bin bis jetzt als durchgefahren. Das war mein erster Iron Butt, schlecht vorbereitet, aber ich habe es geschafft. Ich muss das Ganze natürlich noch einreichen, damit das offiziell ist, aber ich habe es dann. Ich bin in 24 Stunden 1600 Kilometer gefahren, ähm, bin dann gleich in der Früh, äh, bin ich angekommen, so um 8 Uhr äh, und bin gleich auf einem Campingplatz, habe das Zelt aufgebaut und mich dort dann gleich einmal ausgeruht, in, den ganzen Tag dann genossen, äh, bin kurz am Strand gegangen und ja, heute bin ich jetzt auf der Fähre, die ist gerade gestartet, es ist ca. 12.20 Uhr und ja, ich bin am Weg, ich möchte einen Videovlog so gut als möglich ähm, machen, ich hoffe ich, ich ziehe es durch und mal schauen was noch so kommt, also seid gespannt. Ja, hallo, ich melde mich jetzt wieder, ähm, ja, die zwei Tage am Schiff waren schön. Ich habe dort auch andere Biker getroffen, äh, Robert und Sigi. Die Robert, der Robert fährt eben meine Afrika Twin, der war vor 25 Jahren schon mal auf Island und hat gemeint, er möchte halt auf jeden Fall wieder mal her und hat jetzt eben den Traum erfüllt. Äh, Sigi fährt eine Tenere und möchte eben auch aufs Hochland auf jeden Fall rauf. Ist ja aber nicht sicher, ob er jetzt die großen äh, Furtdurchfahrten machen wird. Ja, werden wir sehen. Ähm, ja, wir hatten doch am zweiten Tag Wellengang ziemlich, also das war ein ziemlich geschaukeltes Schiff, aber es war immer träglich. Ja, wir haben es dazu eigentlich gut gehen lassen. Ähm, die Vorfreude äh, war halt schon, schon riesengroß, wie man dann ähm, bei den Feuerinseln angekommen sind und man dann schon die Inseln sieht, das war, war schon toll. Ja, und gestern sind wir dann gelandet, dann zeige ich kurz die Karte. So. Da haben wir die Karte. Gelandet sind wir. Äh, sind wir hier in Sedis für Dürr. Uh, dort sind wir dann gemeinsam noch reingefahren, ein Stück die 25 Kilometer bis Eglisla durch oder wie es auch immer heißt. Uh, da waren wir dann bei einem Café, haben uns noch kurz unterhalten uh, und dann haben sich unsere Wege eben getrennt. Sieg und Robert, die fahren ähm, im Uhrzeigersinn weiter, das heißt zuerst Richtung Süden runter. Vom Wetter her hat es relativ egal ausgeschaut, es war eigentlich immer sonnig, egal ob es so Norden oder Süden. Mal schauen, was dann im Endeffekt die bessere Idee war. Äh, ich möchte nämlich zuerst über Norden fahren. Dann bin ich eben von Eglistatür die Route da hoch nach äh, ja, Sidisfordür. Dort sind ein paar Papageientaucher, das heißt, da ist ein kleiner Felsen. 
äh, wo die nisten und man kommt da richtig schön nah ran. Die sind auch gar nicht äh, scheu und da hat man richtig schön fotografieren können. Dann bin ich wieder da retour durch die Ortschaft und dann da weiter die Einserbundestraße und dann die 85 hoch, wo ich jetzt ungefähr hier am ähm, Campingplatz bin. Genau, das heißt, die Nacht war, war gut, habe äh, meine Trekking essen, habe gestern gute Kawanara gemacht, heute zum Frühstück äh, Müsli. Das heißt, ich bin versorgt. Äh, heißt aber nicht, dass ich jetzt nicht in ein Lokal gehen werde, irgendwann. Mein Ziel ist heute äh, Huskavik. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich oben rum fahren und Richtung Huskavik. Campingplatz ist ein bisschen weiter südlich davon. Äh, werde ich dann zwei Nächte wahrscheinlich bleiben und dort möchte ich dann äh, Whale Watching machen. Ja, bin schon gespannt drauf. Hallo, heute ist Samstag, äh, ja, in der Früh, gestern bin ich gemütlich aufgestanden, habe meinen Kaffee gemacht, Frühstück, Fotos gesichert, Facebook geschaut, das heißt, ich bin erst sehr spät gestartet, äh, war aber richtig schön, die Sonne ist noch rausgekommen, ich bin am Campingplatz gesessen, hatte einen Blick auf dem Meer, wo ich immer wieder äh, so Walflossen sogar gesehen habe in der Ferne, äh, ja, war richtig schön. Dann zusammenpackt, bin dann erst um 11 gestartet und wie ich dann losgefahren bin, äh, Richtung Küste entlang, äh, hat es dann leider zu regnen begonnen. Das hat dann auch nicht wirklich aufgehört, vielleicht waren immer wieder Löcher von äh, so 10 Minuten, wo es dann aufgehört hat und dann hat es wieder begonnen, das heißt summa summaro 3 Stunden Regen oder so. Ja, ich habe natürlich viel zu spät mein Regenquand anzogen. Die Schuhe sind auch nicht mehr ganz so dicht, wie sie mal waren. Sprich, es war nass bei angenehmen 8 Grad. Äh, nicht optimal. Das heißt, ich bin dann eben Richtung Huskewick gefahren und bin dann nicht zum Campingplatz und habe mir ein Hotel gesucht. Äh, als ich reingefahren bin, habe ich ein äh, Hostel gefunden. Das hat mich optisch nicht angelacht. Da äh, haben wir gedacht, na, ich schaue, ob ich noch was anderes finde. Dann auf Booking geschaut, da war eins für 250, ein günstigeres, was weiter weg war. Aber dadurch, dass ich ja Whale Watching hier machen will, möchte ich oder wollte ich nicht so weiter rumfahren und wegfahren. Dann haben wir gedacht, okay, ich drehe nochmal eine Runde durch den Ort, mal schauen, ob ich ein Hotel finde. Ja, und. Habe dann noch wirklich eins gefunden, bin rein und habe auch wirklich noch das letzte Zimmer ergattert. Eben für eine Person geht es eben leichter. Ja, das heißt, heute war ich im Hotel, Preis war in Ordnung, 113 Euro inklusive Frühstück. Also günstig hast du die 250 vom Booking. Also okay, dann gleich mal wieder Quant quaschen und Zeug äh, zusammenpackt, die nassen Sachen alle von Heizkörper gehängt, voll aufdreht. Dann kurz äh, geschaut, was Programm für die nächsten Tage ist, geschaut, was es für Restaurants so gibt für den Abend, bin dann aber irgendwie eingeschlafen und war dann gar nicht im Ort drinnen. So kann es sein, dafür habe ich gut geschlafen, bin ausgeruht, habe mich aufgewärmt und heute kann es dann zu Whale Watching gehen. Äh, ich war jetzt schon frühstücken, das war in Ordnung. Also schauen wir mal, wie es weitergeht.
Guten Morgen, heute ist Sonntag. Ja, gestern äh, war ich ja in Huskavik äh, in der Früh, äh, bin dann zum Hafen gefahren, wollte das Whale-Watching machen, habe aber gerade die Fähre verpasst, das heißt, ich hätte eine Stunde warten müssen. Und bei Ticketing-Schalter haben sie gemeint, äh, dass der Wellengang sehr extrem ist und ob ich noch Zeit habe, das besser ist, an einem anderen Tag das zu probieren. Also habe ich es dann an den Tag gelassen, habe dann noch einmal das Wetter gecheckt und mich dazu entschlossen, doch zuerst in den Süden zu fahren, weil hier jetzt dann die, die Sonne eben scheinen soll und am Ende der Woche haben, sind dort auch schon die Wolken aufgezogen. Da habe ich mir gedacht, na, ich nutze die Zeit, was jetzt hier schön ist und ja, bin dann eben nach Süden gefahren. Das heißt, die Einserbundestraße runter, bin dabei, so ein, ein Rundvulkan habe ich gelesen, soll das sein. Äh, vorbeikommen, es ist ein Schwerfeld, da dampft es rauf, riecht nach faulen Eiern, war beeindruckend zu sehen. Äh, dann die Einserbundestraße wieder retour, ich glaube nach Eglislatur oder wie es heißt, äh, eben wo man sie am Anfang äh, in mit Robert und, und Sigi äh, getroffen habe, äh, mit dem Kaffee. Darunter zu, was richtig schön waren wieder die Landschaften, war alles dabei, von Mondlandschaft mit Felsen, mit weiten Wiesen, ewig lange Geraden dann rein in, in ein Tal, äh, da bin ich dann einmal abbogen, war ein kleiner Schotterweg hinauf, hinauf hat es sich ziemlich heftig angefühlt, aber der Ausblick da oben war natürlich traumhaft schön. Äh, runter, wenn man dann dachte, okay, und warum war das jetzt bergauf so schwer, aber ja, bin gut rauf und runter gekommen, dann wieder weiter, habe jetzt dann wieder auf einem Campingplatz übernachtet. Campingplatz unter Anführungsstrichen äh, war eigentlich nur eine Wiese mit einem Container, wo Toiletten und Warmwasser drin war. Das war's. Andererseits, mehr brauche ich eh nicht. Ähm, ich kann an meine Akkubank laden. Damit habe ich für Kamera und, und Handy Strom und Wasser und mehr brauche ich eigentlich eh nicht. Ja, jetzt bin ich heute schon um Viertel zehn gestartet. Ähm, ja, dauert doch länger als gedacht. Immer das Zusammenpacken, Abwaschen, gemütlich frühstücken, warten, bis das Zelt vom Dauer ein bisschen abgedauert ist. Ähm, ja, bin um Viertel zehn gestartet, bin jetzt schon eine Stunde unterwegs. Bei herrlichen Küstenlandschaften war so richtig toll zu fahren. Äh, kurvenreich war im Flohträdern, hat mächtig Spaß gemacht. Da hinten sieht man äh, na so, da, da hinten die Küste, da bin ich eigentlich schon entlang gefahren. Das heißt, ja, da die Küste entlang, dann da retour. Das ist ein, ein, ein Traum, die Landschaft. Und die Straßen winden sich ganz leicht, macht mächtig Spaß. Ja, heute möchte ich eben den Süden weiter entlang. Ich habe überlegt, ob ich doch mehr Kilometer mache, als am Anfang gedacht. Und zwar, dass ich immer der Sonne nachfahre. Westförde würde mich schon reizen, aber das soll es Dienstag schön sein. Das heißt, heute möchte ich eben die, die Küste entlang. Ich hoffe, dass ich die 600 Kilometer schaffe, dadurch, dass da doch viele, viele, so also der Gletscher, wo ich vorbeikomme und schöne Wasserfälle. Mal schauen, wie viel Zeit ich da verbringe, wie weit ich wirklich komme und ob sich das dann so ausgeht, ob ich meinen Plan einfach wieder ändere, je nachdem, wie es ist. Aber die Landschaft ist echt ein Traum. Also kann es gar nicht anders sagen. Wenn ich da nicht da anschaut, das ist ja wirklich unglaublich. Also schauen wir, ob wir das dunkler bekommen. Ja, besser. Also so kann man wirklich den Urlaub gut verbringen. Das ist ein Wahnsinn.
Ja, hallo. Äh, wo fange ich jetzt an? Gut, sage ich mal kurz. Gestern war ein Wahnsinnstag. Ich bin die Küstenstraße am Anfang gefahren, da habe ich mich eh gemeldet. Bin dann eben nur 370 Kilometer gekommen. Habe aber dazwischen wieder allerlei gesehen. Also ewige Weiten, Wiesenfelder, dann in der Ferne ein Gletscher, dann ein Gletschersee mit den Eisbrocken drinnen, den riesigen. War Wahnsinn, das zu sehen. Ja, dann bin ich weiter, dann kommen uns an die Wasserfälle kommen und dann habe ich überlegt, fahre ich jetzt noch weiter oder nicht. Habe mich dazu entschlossen, zum Campingplatz zu gehen. Der Campingplatz war viel größer als der letzte Nacht. Äh, ja, war eben riesig und hat aber genauso nur zwei Toiletten und zwei Abwaschbecken gehabt. Das heißt, die Toiletten sind die Leute eigentlich ständig an der Schlange gestanden, genauso beim Abwaschen kurz warten müssen. Das heißt, in der Früh wollte ich ziemlich schnell weg. Ich wollte den Trubel dann eigentlich nicht. Ja, jetzt habe ich dann, bin ich dann weitergefahren, bin so um, äh, was war es, acht circa, um acht bin ich circa gestartet. Ähm, ja. Ich bin jetzt dann schon ein bisschen über eine Stunde unterwegs, war jetzt die ewige Weite, lange Geraden, hinten und vorne, soweit man schauen kann, war eigentlich schon äh, beeindruckend, so lange nichts zu sehen. Äh, ja, und dann auf einmal äh, muss ich, also davor war eigentlich noch so ein Lavafeld, wo man äh, nicht reingehen darf zur Erholung der Natur. Äh, war auch schon schön zu sehen, so Moos überwachsen in die Richtung. Ja, war beeindruckend, ja, dann die ewigen Weiten und äh, dann habe ich auf Google Maps eben gesehen, dass es da eine Höhle zum Besichtigen gibt. Ist aber ein Stück unbefestigte Straße rein, ja, ich fahre, sehe dann eben Schild Mapping, biegt da rein, dann ist da ein schöner Felsen, fahre zum Felsen rein, na, wird's da sandig. <lacht> ja, ich bin nicht gelegen, es ist sich ausgegangen. Hab dann aber gleich wieder umdreht, hab dann nochmal auf Google geschaut, gesehen, ah, ich bin eh sogar richtig beim Felsen, schaut der Straße weiter, die eh okay ist zum Fahren, äh, noch ein Stück weiter und jetzt bin ich da und ja, was soll ich sagen, also viel gibt es da jetzt nicht zum Sehen. <lacht> Hallo, 
Es ist Dienstag, jetzt ist ca. 4 Uhr und ich wollte mich einfach wieder mal kurz melden mit so einem Zwischenbericht. Also gestern habe ich mich ja gemeldet von der Höhle, das war in der Früh. Ich bin dann eben noch weitergefahren bis in die Stadt Wick, dort habe ich mir dann ein Frühstück gegönnt. Nachdem er ja so äh, überstürzt vom äh, Campingplatz weg bin, nachdem da so viel los war. Äh, ja, und dann habe ich eben auf die Karte geschaut, habe gesehen, dass da der schwarze Strand ist mit der Game of Thrones Szenerie. Äh, ja, war beeindruckend, wenn man hingeht und man sieht dann genau die Höhle. Äh, war schon cool. Dann ist eben weitergegangen. Äh, ja, da hatte ich dann gleich mein nächstes. Highlight auf der Bundesstraße 1 und zwar ist dort äh, Baustelle gewesen. Normalerweise sind die ja recht gut befestigt. Diesmal war das so grober Rollschotter, ziemlich lose und tief. Das heißt, wie ich dann zwischen den Autospuren war, ist mir das Vorderrad gegangen. Die Maschine hat richtig schön zum Arbeiten begonnen. Ich habe es irgendwie da halten. Keine Ahnung, ob da die Traktionskontrolle geholfen hat. Wahrscheinlich schon. Zumindest bin ich nicht gestürzt. Ist dann weitergegangen. Uh, genau, dann, dann war auf der Bundesstraße 1 im Süden eigentlich ein Wasserfall nach dem anderen, einer schöner als der andere. Uh, ja, das, das, das ist halt fast kein Weiterkommen gewesen, weil man fast immer gleich wieder stehen bleiben hat müssen und sich den nächsten schönen Wasserfall dann schon dürfen. Genau, dann ist die Touristentour noch weitergegangen, dann bin ich eben zu den Geysieren gefahren. Äh, ja, äh, sind im Prinzip drei Wasserlöcher, einer spuckt das Wasser in die Luft, ist schon cool zum Schauen, äh, schöne Fotos da entstanden und dann weiter zum Gulfus, äh, der natürlich gewaltig groß und beeindruckend zum Anschauen ist. Ähm, genau, dann habe ich geschaut, wenn man noch die Synchronier äh, schauen wollt, zu den tektonischen Platten von Amerika und, und Europa, wo die zusammenstoßen oder besser gesagt auseinanderdriften. Äh, aber das wäre noch ein Stück gewesen. Campingplatz war dann nicht wirklich am Weg, äh, aber direkt beim Gulf was in der Nähe. Na, was kommt da? Irgendein Anhänger mit komischem Geräusch, keine Ahnung, was da flattert. Äh, genau. Äh, war gleich bei Golfurs, äh, Campingplatz in der Nähe, der war recht schön. Diesmal mit Duschen, äh, nicht überfüllt, äh, mit einer kleinen Bar. Das heißt, ich habe mir dann am Abend, wie ich angekommen bin, das Zelt aufgestellt und dann gleich die Bablatschen mit Klaus und Patrick angeschaut. Haben wir dann noch von der Bar ein Bier geholt. Äh, ja, war ein schöner Abend, Sonnenschein war, Sonnenuntergang, war schön. Dann heute in der Früh ist dann eben zu den tektonischen Platten gegangen. Ich bin um 9 gestartet. Äh, ja, war dann um 10 circa dort eine Stunde durchmarschiert. Kann man schön spazieren, da war Sonnenschein. Und dann hat es angefangen. Äh, ja. Dann hat es angefangen mit Nebel, das heißt, ich bin dort losgefahren, Nebel, dann eine Stunde, eineinhalb Stunden durch den Nebel, 8 Grad, richtig schön angenehm zum Fahren, haben wir aber relativ bald das Regenquand anzogen, kann man bis anzogen, ist äh, durch den Fluss, durch einen Tunnel durchgegangen, 17 Grad im Tunnel, haben wir gedacht, wenn ich jetzt rauskomme und es ist schöner, dann hat er sich auszahlt, da stehen bleiben. Aber äh, ja, war dann draußen nicht viel anders auf der anderen Seite. Dann bin ich weitergefahren, weil eben ja bei den Westführern das Wetter besser sein soll. Ja, irgendwann ist dann auch die Sonne rausgekommen, das heißt, dann war es wieder 17 Grad, haben wir dann wieder das Regenwand ausgezogen, äh, weitergefahren, wieder ein Stück, keine Ahnung, eine halbe Stunde, dann ist wieder in die Berge hochgegangen, war wieder Nebel, wieder jetzt 7 Grad. Äh, mittlerweile bin ich am Anfang von den Westfjorden, äh, muss zwar noch einmal jetzt da quasi das, äh, diese Finger dann einmal kreuzen, sich dann hinkommen wirklich. Äh, ja, Mavik oder wie die Stadt da hinten heißt, ich weiß nicht, ob man es wirklich sieht. Ah, nicht wirklich, macht nichts. Ja, zumindest ist jetzt, hat sie es jetzt gelichtet, nachdem ich da hinten von den Bergen mal schauen, ob ich das irgendwie hinkriege. Schwenken wir mal um und schauen wir, ob das was wird. Ja, da hinten, jetzt wird es was. So, da hinten sieht man richtig schön. <lacht> die, die, ist, die ist super, wenn man da über den Berg fährt, kommt man direkt durch den Nebel. Das kann natürlich gar nichts. Aber da ist jetzt natürlich 
Gut, ich stehe zwar genau im Schatten, äh, auf der anderen Seite wäre zwar die Sonne gewesen, aber da ist gerade ein Parkplatz, deswegen bin ich dort stehen geblieben, aber die machen Zwischenbericht. Genau, das heißt, ich bin jetzt schon äh, 270 Kilometer gefahren, bis am Ende von den äh, Westfjorden, wo dann wieder der Campingplatz ist, sind es noch circa 230 Kilometer, also habe ich noch ein Stück vor mir. Ich werde dann so wahrscheinlich erst um halb acht ankommen am Abend. Aber ich hoffe, dass das Wetter jetzt dann so bleibt, wie es jetzt da ist. Und dann hat es sich ausgezahlt. Na gut, dann bis später. Ja, hallo, es ist Donnerstag, circa halb zwölf, bin jetzt wieder ungefähr eine Stunde unterwegs. Äh, ja, fange ich lieber dort an, wo ich das letzte aufgehört habe. Letztes Mal bin ich ja per Nebel, Nebel, Nebel gefahren äh, und bin dann die Westfälle noch hoch. Ähm, habe es dann auch bis zum Schluss geschafft. Der Nebel hat auch aufgehört gehabt dort. Die Sonne war draußen, aber der Wind ist gegangen. Der Wind war <lacht> wirklich extrem, dass ich die ganze Fahrt eigentlich habe nicht genießen können. Ja, da habe ich mir gedacht, das hat sich jetzt ausgezahlt, der Hochfahren. Ähm, fahr dann halt weiter, kämpf gegen den Wind, die Fjorde entlang, einmal gegen den Wind, wo das Motorrad zum Kämpfen und wackelt links, rechts, äh, wirklich schlecht zum Fahren. Und dann dreht man wieder den Fjord einmal rund um die die Kurve. Man sitzt fast gerade oben, hat den Lenker gerade und fährt die Kurve schön. Ähm, genau, dann kommt man um die Kurve rum, dann fährt man wieder mit dem Wind, Wind still. Genau mit der Geschwindigkeit quasi, was man fährt, ist es Wind still. Gut, da habe ich mit dem raufgekämpft, war dann wirklich fertig. Es waren 520 Kilometer an dem Tag. Es ist dann schon spät worden am Campingplatz. Ähm, ja, bin dann eben raufgekommen. Dann habe ich mir dazu entschlossen, am nächsten Tag dieselbe Strecke wieder retour zu fahren. Aber ah, was ich vergessen habe beim Rauffahren, ist dann noch, bin ich dann beim Parkplatz eben noch stehen geblieben einmal kurz und sehe dann so ein Schild Seeroben äh, und habe es dann in der Ferne auch gesehen, bin ein Stück weiter, wo dann schon ein Auto gestanden ist am Straßenrand, äh, habe mich gleich dahinter hingestellt und habe dann die Seeroben ziemlich nah gesehen. Also nach den Seeroben war das Wetter zwar nicht besser, aber es hat sich besser angefühlt. Genau, also dann bin ich am nächsten Tag wieder retour wo der Wind auch besser war, das heißt, ich habe das dann auch genießen können. Das heißt, es war wirklich eine schöne Fahrt eigentlich. Ein bisschen Wind ist gegangen, aber bei Weitem nicht so wie vorher. Und genau, kurz nach dem Seeroben 
äh, beim Rauffahren äh, habe ich einmal so einen Fischgeruch wahrgenommen und habe gedacht, so, okay, Fisch, keine Ahnung, ist da irgendwo Angler oder so Boot oder so, keine Ahnung, fahre ein Stück weiter, sehe am, am, am Rand äh, vom Meer äh, so ein, ich glaube, es war so ein Wahlkadaver. Und beim Zurückfahren habe ich eben dann auch wieder Ausschlag gehalten. Und habe es dann auch gesehen, haben wir gedacht, das ist es jetzt das, hat ein bisschen komisch ausgeschaut, das Ganze. Äh, ja, ich glaube, es war wirklich einer. Beim Weiterfahren hat es dann auch wieder gestunken, das heißt, er hat über die Nacht auch schön gearbeitet. Also, ja, äh, den Spot mit den Seeroben, die habe ich diesmal dann nicht gesehen gehabt, aber am Park, wo ich war, sind ein paar Leute gestanden mit, mit Teleobjektiv, also dürften schon da gewesen sein, aber dadurch, dass ich sie am Vortag recht nah gehabt habe, bin ich da nicht stehen geblieben, sondern weitergefahren. Dann ist wieder Retour gegangen, die Westfjorde. Äh, dann war eben diese Aussichtsplattform, da hat der Wind äh, am Vortag pfiffen gehabt, dass ich Angst gehabt habe, dass das Motorrad umschmeißt. Äh, ja, es hat eh ausgehalten, also hat es passt. Dann eben weitergefahren, dann geht es eben so Richtung Hochebene hoch und dort war der Wind so extrem. Ich bin im Motorrad in Schräglage drin gegangen, habe es unterhalten, aber dachte, na, langsamer, kaum bin ich ein bisschen langsamer geworden, ist dann noch schlimmer natürlich durch die Instabilität geworden, dann wieder ein bisschen Gas, mit so einem 70er war ungefähr die Geschwindigkeit, die man hat fahren können. Äh, ja, mühsam, also es war wirklich mühsam dann runter, ein, ein Kampf äh, rein, äh, dass man dann dachte, okay, danken muss ich jetzt eh auch bald und ich brauche eine Pause. Also das war wirklich anstrengend gegen den Winter dann zum Kämpfen. Bin in eine kleine Ortschaft rein, äh, danken, habe mir das Navi angezeigt, ah okay, da ist ein Gasthaus, ich wollte eh mal in ein Lokal essen gehen. Äh, bin da rein, äh, gutes Lammfilet mit, mit Gemüse dazu angeröstet, äh, war wirklich gut, äh, ein Schokokuchen dazu, Cola und ein Kaffee für 45 Euro. Ich finde es geht. Ich hätte es mir teurer vorgestellt. Also Essen war wirklich gut, hat sich ausgezahlt. Dann habe ich mit Vorabend noch einen Siegi bis lang geschrieben, wie es ihm geht, wo er gerade unterwegs ist. Und er war eigentlich gleich in der Nähe. Dann hat er gemeint, naja, er ist jetzt da 100 Kilometer weiter entfernt, er wollte gerade das Zelt aufbauen und da geht der Wind so extrem, äh, wo ich gerade bin und ob es da besser ist. Ne? Mein Essen wie fertig war, hier raus, hat der Wind dort auch schon wieder angefangen. Und hat ziemlich Blasen. Ja, dann bin ich halt ich geschaut, war Campingplatz, ja, war bei der Campingcard nicht dabei, dann habe ich noch ein Foto geschossen, ihm geschickt, hat aber nicht mehr zurückgeschrieben, dann habe ich noch kurz den Campingplatz angeschaut und dachte, naja, okay, ist doch vielleicht ein bisschen geschützter. Äh, dann geschrieben, okay, passt, habe es ihm geschrieben, dann habe da fahre ich jetzt noch die 150 Kilometer circa weiter, was ich eigentlich vorgehabt habe. Oder warte ich auf ihn, dass wir sie mal kurz sehen, na, dann kurz gewartet, ist halt nichts gekommen, dann haben wir gesagt, okay, fahre ich los, na kaum fahre ich los, sehe ich schon die Afrika Twin vorbeizischen, äh, mit hinten nichts seinen gelben äh, ja, Beutel. Ich dachte, ah, war er jetzt, dann habe ich umgedreht, bin ich nachgefahren und dann haben, haben wir sie beide dort am Campingplatz gestellt, haben nochmal gut gequatscht am Abend, war, war cool, ihn nochmal zum Sehen. Genau, jetzt haben sie dann in der Früh wieder ab, abbaut, wieder ein bisschen gewatscht und haben sie unsere Wege wieder gekreuzt, äh, getrennt. Wobei ich glaube, dass ich eben die Strecke sogar nachfahre, weil man dachte, okay, ich fahre jetzt eben äh, Richtung Norden hoch noch einmal ein paar wieder das Whale Watching. Äh, das Wetter soll halbwegs okay sein. Und dann ist die Frage, im Osten soll es eigentlich die Sonne scheinen, das ist auch das schönere Stück vom Land, aber irgendwie würde ich schon gern Reykjavik noch sehen, wo es dann regnen soll übers Wochenende. Gut, in der Stadt ist okay. Das Einzige, dass dann halt wieder diese langen, ebenen, geraden äh, Retour im Süden, bin mir noch nicht sicher, wie es machen wird. Aber ich glaube, Reykjavik muss ich mir schon anschauen. Ja, äh, jetzt bin ich am Weg nach Norden hoch nach Akure. Ich bin dann eben auch losgefahren, die Einser Bundesstraße. Das Navi hätte mich auch die Einser weitergeschickt. Nur war ein Schild mit N85 Akure. Und man dachte, okay, ich möchte eigentlich nach Akure. Also nehme ich die N85, N85. Also ich glaube, diese zweistelligen sind die Straßen, die nur so halbwegs okay sind. Die, die einstelligen, also die Einser Bundesstraße ist eigentlich durchgängig asphaltiert, bis auf Baustellen. Uh, ja, biege ich halt uh, umdreht, uh, 85er, uh, na 68er Bundesstraße bin ich so, nicht 85, die 68er. Ein Hoch, na fahr ist eher asphaltiert, na, dann kommt ein bisschen Schotter, da fahr ein Schotter, war gut, also, uh, gut befestigt, also habe ich auch die 75 fahren können, sogar teilweise. 
Ähm, dann ist wieder Asphalt, aber nach der Past hat, war, war die Entscheidung richtig, es macht äh, von einen Kilometer kürzer. Ja, ich nehme die Strecke entlang, fahre wieder ein Stück, dann kommt wieder Schotter, Berg hoch mit Rillen, äh, ist gegangen. Also es war jetzt nicht dramatisch schwierig. Äh, der Reifen hat es gut mitgemacht, also hat passt. Jetzt gerade ist wieder asphaltiert, mal schauen, wie es nachher weitergeht. Also von da hinten bin ich eben gekommen. Da geht die Straße weiter und die führt dann da hinten bei den Bergen wieder irgendwo weiter anscheinend. Also mal schauen. Ich melde mich dann. Ja, hallo, ich melde mich mal wieder. Heute ist Samstag. Das letzte Mal habe ich mich hier Freitag gemeldet. Da war ich gerade am Weg, äh, bin da über die Schotterstraßen gefahren, die wirklich gut befestigt waren. Ist gut gegangen. Ich bin dann auch noch weiter gefahren, äh, sogar bis Husowick. Ähm, ja, wie ich dann in Husowick eben reingefahren bin, hat die Kontrollleuchte von Black Betty angefangen zu leuchten und äh, ist High Temperature gestanden. Also halt dann beim ersten Plug mal stehen geblieben, mal in Öl geschaut, ah, Ölstand hat passt. Ähm, dann Kühlerflüssigkeit, ja, Kühlerflüssigkeit war leer. Also okay, dann halt einmal Verkleidung runter, nachgefüllt, dann mal eine Runde durch den Ort gefahren, wo die Temperatur dann halt auch gehalten hat und passt hat. Also bin ich Richtung Campingplatz. Uh, bin stehen geblieben, dann ist er da vorbeikommen und habe gefragt, na, passt die Zahlen? Ich na, haben sie reserviert? Ich habe gesagt, na, keine Reservierung. Ich meine, der ist bei der Campingcard eben nicht dabei gewesen, dafür ist er halt direkt im Ort. Er hat einmal geschaut und gesagt, naja, ich habe gesagt, Zelt. Ich gesagt, naja, wenn sie einen Zeltplatz finden, dann stellen sie auf und, und passt. Ich habe dann zahlen können, habe es aufgestellt, bin dann noch rein in den Ort hinein, ähm, Richtung Wheelwatching, weil ich gesehen habe, okay, bis 20 Uhr soll es gehen, aber durch die Kühlerflüssigkeit und so war es dann schon nach 8 aber dann schaue ich zumindest, wann die erste Fähre, also wann die erste Fahrt wieder geht. Äh, Hat es dann aber wirklich noch eine Fahrt gegeben um 21.30 Uhr. Also habe ich nachgefragt, ob noch ein Platz frei ist und wie es ist. Also ich meine, ja, na, ein Platz wäre noch frei um 21.30 Uhr. Ist aber mein Speedboot, das ist eben ein kleineres Boot. Ähm, weiß nicht, 15 Leute oder was drauf passen. Oder eben das Große wird dann noch gefragt, naja, was ist der Unterschied? Ich meine, das sind zwei komplett unterschiedliche. Erlebnisse, man kann sich mit einem vergleichen, man sagt, nein, mach es lieber gleich, was erledigt ist, erledigt, kann man keiner mehr nehmen. Also bin ich dann noch am Freitag um 21 Uhr mit dem Speedboot Runde gefahren. Äh, ja, war Wahnsinn. Also die Wale waren wirklich ringsum herum. Wir haben also das Hampi-Wale oder wie die heißen, da haben wir glaube ich fünf oder sechs unterschiedliche von denen gesehen, also wirklich rund um und um, zwei beieinander. Äh, der Guide hat dann gemeint, ja, äh, das ist ganz selten, dass die miteinander schwimmen und äh, soll die beste Fahrt gewesen sein von der Saison. 
Also Glück gehabt, dass ich die noch am Arm genommen habe, dass ich die Fähre erwischt habe. Äh, die Fähre, die, das Speedboot war wirklich, war wirklich toll. Ja, dann im Retour zum Campingplatz, dann haben wir noch, war es eh schon spät, aber dann haben wir noch was zum Essen gemacht, eine Kleinigkeit, ins, dann schlafen gelegt, dann relativ spät aufgewacht, dann zusammenpackt. Und ja, durch den Schotter habe ich gesehen, dass sie die Reifen irgendwie jetzt eine komische Kontur haben. Äh, vom Profil her sind sie aber noch über den Indikator auch schon recht knapp. Aber gedacht, naja, bleibe ich lieber im Ort, da gibt es so also eine Werkstatt, wo Bridge schon lang gestanden ist. Und auch da bleibe ich stehen, frage mal nach, ob sie welche lagernd haben und vielleicht können sie es gleich tauschen. Ist egal, wenn es teurer sind, dafür ist halt die Sicherheit äh, besser, dass ich sage, okay, ich habe gleich bessere Reifen wieder drauf. Ja, fahr dann eben die Runde dorthin, bleib stehen, äh, zähle dann schon Richtung Parkplatz so leichte Tropfen. Und wie ich dann vorne beim Kühler schaue, sehe ich, dass raus rinnt, also so richtig so ein kleiner Pinkelstrahl rausläuft äh, vom Kühler. Das heißt, der Kühler ist leck, den dürfte ich mal eben genau bei dieser Schotterstraße irgendwo einen Stein raufgekriegt haben, keine Ahnung. Uh, ja, gehört halt gemacht. Gut, dass ich gleich bei der Werkstatt gestanden bin. Jetzt habe ich gesagt, ja, Kühlerdefekt. Uh, der Mechaniker war eher ganz lieber. Der, der hat dann geschaut und in Kühlflüssigkeit ist mit so einem, keine Ahnung, so eine Knetmasse irgendwie gemeint, dass das Metall sein soll, weiß ich nicht. Ist zumindest geflickt. Uh, der, wo der, der Deckel, wo für den Druck soll ich eben offen lassen, so dass sich jetzt der Druck nicht aufbaut und auch das Ganze noch haltet eben und, und, und nicht wieder da runter geht, diese Knetmasse da. Das heißt, ich werde jetzt nicht, oder war dann klar, dass ich nicht mehr über den Süden fahren werde, weil es eben mehr Kilometer sind, das sprich Reykjavik und der gerade aktive Vulkan ist jetzt quasi hinfällig. Das heißt, ich werde über den Norden weiterfahren oder bin jetzt über den Norden auch weitergefahren. Wollte dann eigentlich gestern noch gleich in der Nähe von Husavik den Campingplatz ansteuern. Äh, bin aber anscheinend gleich im Ort falsch abbogen, sodass das Navi gleich die Route neu berechnet hat. Und ja, während der Fahrt, ich meine, eigentlich hätte ich nicht so lange fahren sollen, aber umdrehen wollte ich auch nicht mehr. Also bin ich halt ein Stück weiter, bin mal stehen geblieben und, und geschaut und habe dann halt den nichts gegen den Park Campingplatz dann einfach von der Campingcard äh, angesteuert. Ähm, ja, demnach hat es jetzt dann doch einiges Neues, aber nicht, äh, nicht so viele Sehenswürdigkeiten gegeben, was ich fotografiert habe oder was ich erlebt habe. Deswegen habe ich mich jetzt auch am Tag nicht gemeldet, äh, macht aber nichts. Auch mit dem Kühler ist es halb so tragisch, das heißt, ich kann ja damit noch fahren. Haben wir jetzt gleich in, in Hamburg für Montag, wenn ich retour komme, einen Termin ausgemacht. Die bekommen auch die Teile und können das auch gleich am Montag ähm, beheben. Das heißt, da lasse ich mir dann gleich neue Reifen aufziehen, äh, gleich wieder Ölwechsel mit Filter und äh, den Ölkühler natürlich, äh, den Luftkühler, den Radiator. Äh, lasse ich mir dann gleich tauschen, das heißt, sie ist dann auch gleich wieder servisiert und, 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 und in Ordnung, meine Black Betty. Und ja, den Urlaub lasse ich mir deswegen nicht verderben. Ich kann weiterfahren und werde die Zeit natürlich jetzt genießen. Sprich, ich habe jetzt noch fünf Tage oder so, äh, was ich noch mal runter zur Fähre muss. Ähm, Plan ist jetzt einmal Richtung Miwasee. Äh, da soll noch einmal der äh, Gottfoss, glaube ich, heißt der Wasserfall sein, laut der Mechaniker. Einer der, der stärksten Wasserfälle. Ja, genau, was ich noch sagen kann vom Mechaniker. Äh, wie ich hingekommen bin, war dann gerade Mittagspause. Jetzt hat er gefragt, naja, sie müssen Pause machen, ob ich nicht so mit, mitkommen will. Hat er mir wirklich die halbe Stunde, sind wir dann zu seiner Frau gefahren, habe ich so Kaffee gekriegt ähm, und Joghurt. Äh, Joghurt essen sie ähm, mit, mit ein bisschen, einem kleinen Schuss von Schlagerwas, äh, den flüssigen und Milch gemischt. So essen sie dort das Joghurt. Habe ich cool gefunden und habe ich mir gedacht, jetzt frage ich ihn gleich, welche Sehenswürdigkeiten es noch so gibt, was ich mir so unbedingt anschauen muss, wenn ich jetzt da quasi über den Osten wieder retour fahre. Und dann wollte ich ihn das ihm auf der Karte zeigen und ich so, ja, es schalt der Mann und Old Style. Und ja, dann hat er ein Buch geholt und hat mir da zwei Sachen gezeigt, eine Runde, wo er fahrt, er fährt auch Motorrad. Hat eine Vorsturm und hat gesagt, na, so seine Hausrunde, so zwei Stunden, eine schöne Strecke. Und zum Schluss hat er gemeint, 
ich kann das Buch mitnehmen. Das heißt, ich habe jetzt wirklich, das Buch ist zwar isländisch, sind aber die Karten und Strecken drin, man sieht so Bilder von den Sehenswürdigkeiten, wirklich nette Leute. Also ja, das ist halt, das macht die Reise aus, das macht den Spaß. Das heißt, für mich hat es sich trotzdem rentiert, auch wenn ich jetzt den Kühler tauschen lassen muss, was nicht geplant war. Heute ist Dienstag, ich ähm, habe mich jetzt schon ein bisschen nicht gemeldet, ähm, ja, gebe ich wieder mal ein Update. Und zwar bin ich ja letztens am, am Campingplatz gewesen im Norden, äh, bin dann äh, Richtung Müffernsee runtergefahren, wo ich mir dann noch den Godafoss angeschaut habe, das war dann am Samstag. Ähm, ja, es ist ein mächtiger Wasserfall, wo wirklich viel, viel Wasser runterfließt. Uh, der Tag selber war durchwachsen. Am Anfang hat es ziemlich geregnet, wie ich dann dort war, ist die Sonne wieder ein bisschen rausgekommen. Ich uh, habe mich entschlossen, dann eben nicht von der Campingkarte einen Campingplatz zu nehmen, sondern war dann eben beim Müffernsee direkt am Camping. Ja, der ist halt sehr touristisch. Das heißt, da waren dann zwei deutsche Gruppen mit Bussen, wo dann die Zelte quasi uh, vordefiniert, so da ist unser Platz, da können wir aufstellen. Ja, war ein bisschen mühsam. Uh, ja, der Müffernsee, das heißt ja eigentlich Mückensee übersetzt. Wie ich angekommen bin, war es sehr windig. Das heißt, ich habe das Zelt gut abgespannt. War auch kein Problem mit den, mit den Mücken. Aber mit dem Wind ähm, war es jetzt nicht sonderlich angenehm, draußen zum Sitzen. Ich habe mir da zwei Tage dann genommen. Am zweiten Tag bin ich dann rauf. Ähm, Häschen, Fjall äh, oder so. Äh, das ist eben ein, ein Vulkan, der gleich ums Eck ist. Da bin ich dann hingefahren, war wieder ein Stück... Uh, unbefestigte Straße, mit langsam fahren habe ich gemerkt, okay, da die Hitze vom Motor geht ein bisschen hoch, wenn man langsam fährt, ähm, aber der Stopfen hat gehalten, aber dadurch, dass halt dieses Druckventil nicht offen ist, 
wenn dann die Kühlflüssigkeit halt zum Kochen anfängt, dann kommt es dort natürlich raus. Äh, ja, das heißt, in der Früh fühle ich halt einfach auf, wenn wieder mal überkocht ist und während der Fahrt über Land ist gar kein Problem. Also das haben bei 60 Grad oder so die, die Kühlerflüssigkeit, die Temperatur, also während der Fahrt gar kein Problem. Äh, in der Stadt und langsam Fahrt, das mag sie nicht, die Betty. Aber gut, bis Hamburg wird das Ganze schon halten. Ja, das war dann eben Sonntag, wie ich dann oben war. Da bin ich dann wirklich raufmarschiert, bin einmal die Runde um einen Vulkan oben äh, gegangen. Äh, war eine tolle Aussicht. Bin dann wieder zurück am Campingplatz und dann habe ich mir überlegt, so, okay, am Donnerstag geht die Fähre. Jetzt ist Montag. Was tue ich? Ich so ein bisschen, ja, waren vielleicht noch 150 Kilometer oder so bis zur Fähre und das jetzt dann in, in vier Tagen. Äh, ja, oder vier, eigentlich drei Tage, weil äh, Mittwoch sollte ich ja schon eigentlich dort sein, weil in der Früh am Donnerstag geht es. Aber ich mir gedacht, naja, fahre ich doch nach Reykjavik. Also jetzt hat es dann schon 300 Kilometer gehalten, der Stopfen. Der Mechaniker hat eh gemeint, wenn es haltet, dann wird es auch halten. Äh, ja, tauscht gehört auf jeden Fall. Und bin ich dann eben nach Reykjavik gefahren. Das heißt, das waren dann noch einmal 530 Kilometer an dem Tag. 8 Grad, immer wieder zwischendurch Regen. Am Regenquant habe ich mal relativ bald anzogen. Warm war es halt natürlich nicht. Aber ja, bin durchgefahren. War dann so um 5 in Reykjavik am Nachmittag. Bin dann gleich einmal zur Kirche, das Ziel oder eingeben. Bin dort rein. Kaum war ich drinnen. Jetzt heißt es so, die Kirche wird geschlossen. Also ein Foto drinnen geschossen und dann wieder raus. Äh, haben wir dann ein Hotel gesucht. Ähm, ja, nicht günstig, dafür Zentrum. Und bin dann eben noch durch die, die Stadt marschiert am Abend. Das heißt, bin dann noch cool raus, bin ziemlich an der Einkaufsstraße, die ich dann runter marschiert bin. War in, in Bastards, so einer Bierbar mit gut Burger und Bier. Gut, Bier halt nicht günstig, aber es war wirklich gut. Ähm, ja, dann bin ich runter zum Hafen noch marschiert. Äh, war cool, jetzt wieder mal in der Stadt zu sein, das Treiben, äh, mehr Leute zu sehen, war jetzt wieder mal angenehm. Ja, dann gemütlich retour ins Hotel und ja, heute in der Früh bin ich jetzt nochmal raus, ein ähm, bisschen Souvenir einkauft, muss natürlich auch sein. Und ja, gut gefrühstückt. Ähm, Jetzt habe ich noch zwei Stunden, bis ich auschecken muss. Das heißt, ich werde jetzt noch schauen, ob ich jetzt noch einen hop on hop off tour mache oder nochmal in die Kirche, obwohl innen war es jetzt nicht sonderlich toll, war eigentlich ziemlich betonlastig, von außen wirkt es natürlich toll. Also ich denke, ich werde schauen, dass ich eine hop on hop off tour eine Runde fahre, kriege ich ein bisschen Informationen von der Stadt, was immer das Coole an den Touren ist. Das heißt, man kommt zu den Hotspots und kriegt die Informationen dazu. Ja. Und dann geht es Richtung Süden wieder retour. Das heißt, wenn ich diese Tour wirklich äh, durchfahre, habe ich de facto die Insel zweimal umrundet, kann man sagen. Äh, genau, also wirklich, äh, ja, habe ich dann eigentlich zweimal umrundet. Das heißt, morgen geht es dann retour Richtung äh, Höf, Hof, Höf, irgendwo so ein Stück nach Wick. Ähm, Sollte so ziemlich die Mitte sein vom Weg. Dann habe ich noch den ganzen Mittwoch. Ähm, Retour nach Sidi für Tür und Donnerstag geht es auf die Fähre. Das heißt, allzu viel ähm, Sightseeing wird jetzt nicht mehr sein. Das heißt, gemütlich ausklingen lassen und ja, war bis jetzt ein toller Urlaub. Und ich hoffe, das geht noch alles so, wie ich es mir vornehme.
heute ist Mittwochabend, äh, morgen früh geht die Fähre eben los äh, und ich wollte mich jetzt eben nochmal melden. Und zwar habe ich ja beim letzten Mal gemeint, dass ich eventuell den Hopon Hopoff Bus nehme, ähm, weil man da gleich Informationen kriegt. Ich habe dann eben ausgecheckt beim Hotel, habe dann auch eben die große Dryback Tasche abstellen können äh, und hat passt. Äh, und bin dann eben zur Station gegangen. Dort habe ich dann einmal, keine Ahnung, 10 Minuten gewartet, bis ich mir da doch gedacht habe, naja, okay, schauen wir lieber nach. Ähm, wie oft der Bus gehen soll und bin dann auf die Homepage. Ich habe dann gesehen, okay, Duration Zeit, also äh, circa 45 Minuten. Waren wir dann noch zu lang? Ich habe mir dann noch die Strecke angeschaut und habe gesehen, dass eigentlich nur dieses Opernhaus, was ich von der Ferne schon gesehen habe, ähm, anfahrt und dann oben noch bei der Kirche vorbei, irgendeinen anderen Punkt glaube ich noch und dann eigentlich Richtung Hafenretour, den ich auch schon zu Fuß gesehen habe. Das heißt, es wären jetzt gar nicht so viele Stationen gewesen für 28 Euro, war dann einfach zu teuer und äh, keine Ahnung, wann auch wirklich kommen wäre. Also habe mich dazu entschlossen, dann nochmal hoch zur Kirche zu gehen. Bin dann zur Kirche, haben wir die dann in Ruhe angeschaut, äh, dann nochmal kurz durch die Stadt. Ähm, Frühstück habe ich ja schon gesagt, dass ich war. Genau, dann ist es dann auch wieder ähm, um die Mittagszeit im Retour gegangen, Richtung ähm, Sede für Türe, also Richtung, Richtung Hafen eben, äh, was wir dann auf zwei Tage Habitappe gehabt. Haben wir ja zuerst gedacht, ich mache einen Stopp in Hof. Ähm, ja, bei Hof äh, sind genau die Gletscher. Das heißt, wo die Kälte reinzieht, da habe ich mir gedacht, nein, da mache ich sicher keinen Stopp. Also es war dann beim Retourfahren regnerisch, immer wieder Regen, nicht Regen, dann war recht kühl. Und da habe ich gesagt, nein, also beim, bei den Gletschern bleibe ich sicher nicht stehen. Und wollte dann eben weiterfahren und zum nächsten. Und bin dann eben bis Höfen gekommen, was dann doch nochmal ein schönes Stück an dem Tag war. Aber ja, habe dann das Zelt aufgebaut. Und kaum war ich im Zelt, hat es dann auch zum Regnen begonnen, also genau pünktlich, in der Früh dann aufgestanden, Zelt trocknet, zusammenbaut, einpackt, kaum war alles einpackt, hat es auch wieder zu regnen begonnen, also eigentlich genau zweimal richtig erwischt, äh, dass ich nicht im Regen auf- oder abbauen habe müssen. Heute bin ich dann nochmal gestartet, das Wetter war eigentlich wieder schlecht angesagt, äh, war dann aber überraschend gut, es war zwar wieder windig, aber die Sonne ist rausgekommen, also war blauer Himmel, es war dann eigentlich okay. Das heißt, nur gerade beim Starten hat es geregnet gehabt, aber dann hat es relativ schnell aufgehellt. Ja, und während der Fahrt waren dann noch zwei Schweizer, mit denen ich kurz geplaudert habe. Ähm, und dann war ich eben in Eglisadir, da bin ich nochmal stehen geblieben. Da war dann nochmal ein Berliner, mit dem ich kurz gequatscht habe. Da habe ich was zum Essen genommen, aber da war es schon relativ kalt. Also in, in, in Eglisadir. Ähm, dann wirklich nochmal ein bisschen sitzen blieben, habe dann mich aufgewärmt und bin dann nochmal hoch, hoch gestartet. Dann geht es eben noch 20, 30 Kilometer Richtung Sidis für Dürr, wo der Campingplatz ist, wo eben morgen die Fähre startet in der Früh. Und oben, dann geht es im Berg eben hoch. Es hat nochmal 5 Grad gehabt, Nebel. Puh. Ja, mein, nur ein kurzes Stück, aber das hat es in sich gehabt. Ähm, ja, dann eben runter und unten ist dann wieder angenehm worden, also da waren es dann wieder 14 Grad oder so. Sonne war nicht draußen, es war bewölkt, aber ja, am Campingplatz, da habe ich jetzt dann Marc kennengelernt, der war jetzt im Monat hier, der macht so allerlei irgendwie Musik zum Teil, was jetzt natürlich über Tour gegangen ist, jetzt probiert er seinen YouTube-Channel zum Aufbauen mit Drohne und keine Ahnung. Ja, also jetzt bin ich eben im Zelt. Morgen früh muss ich dann raus, äh, recht pünktlich, um die Fähre eben pünktlich zu erwischen und dann ist wieder mal zwei Tage äh, nichts dran gesagt, ohne Internet äh, und nichts tun, Zeit zum Lesen, zum hoffentlich genießen und nicht zu sehr Wellengang. Ja, da habe ich dann noch einen kleinen Blick zu meinem Luxuszelt, das ist wirklich riesengroß, also da darf man sich nicht beschweren von äh, ganze Klumperzeug, äh, was dann eben nicht draußen steht über Nacht und erinnern eben Platz für Isomatte und daneben noch einmal Zeug um Klumper zu lagern. Also das Zelt hat sich bezahlt gemacht. Kann ich nur empfehlen, wenn man nach Island fährt. Ähm, Campingcard kann ich nicht empfehlen. Campingplätze kosten 10 bis 15 Euro. Da rechnet sich die Campingcard eigentlich 
auch bei drei Wochen relativ schwer. Also es ist besser, man fahrt die Campingplätze an, die gleich in der Nähe sind, die von der Campingkarte sind immer relativ auswärts und auch nicht immer die schönsten. Also fahrt nach Island, nehmt euch die Campingplätze, die einfach gerade am Weg liegen, die was euch gefallen. Preislich macht es keinen Unterschied. Aber ich will mich nicht beschweren. Es war ein schöner Urlaub, wirklich viel erlebt. Ähm, ja, ich glaube, ich muss die ganzen Eindrücke dann nochmal so richtig sacken lassen. müssen. Ähm, ja, bin immer rechtzeitig auf Schiff gekommen, wie man sieht. Äh, Fahrt war jetzt länger als beim äh, Hinfahren, dadurch, dass natürlich die Aufregung fehlt, die Vorfreude. Jetzt ist einfach nur mehr Zeit absitzen und warten. Ähm, es waren jetzt auch weniger Deutsche da, mit denen man hat reden können. Das heißt, äh, ja, Fahrt war eben länger als beim Hinfahren. Aber es ist auch wieder gut heimzukommen. War ein wirklich schöner Urlaub. Äh, das war's dann.